Halo guys, balik lagi di channel Nervan Film. Gimana kabar kalian semua guys? Saya doakan semoga darah mangsa Dayana. Hari ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Agak Lain. Film Agak Lain dibuka dengan menampilkan keramaian di Pasar Rawasenggol. Tampak Jonggi sebagai pengelola Pasar Rawasenggol sedang mengecek keadaan pengunjung yang ramai malam itu. Dia kemudian menyapa pengelola. Wahana lempar bola yang bernama Bedul. Mereka berdua asik menikmati atraksi anak baru yang bernama Oki di wahana lempar bola. Oki merupakan mantan napi narkoba yang baru bebas dari penjara. Salah satu pengunjung yang bernama Gi Ipa Mungkasiang bermain di wahana lempar bola. Sudah lima kali berhasil tepat yang sasaran. Yang membuat tubuh Oki tercebul ke dalam air dan basah kuyup. Oki yang merasa tidak enak badan memohon kepada J agar berhenti melempar bola air. Udah lah bang, udah lima kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Sialnya J tidak mau mendengarkan keluhan Oki. Karena dia sedang asik menikmati permainan. Kemudian Oki yang sangat kesal kepada G di yang memukulnya. Beruntungnya, Jongki dan Bedul segera melerainya. Oki yang membuat keributan akhirnya dipecat dari kerjanya di wahana lempar bola. Tidak kehabisan akal, Oki pergi menemui tiga sahabatnya di wahana rumah hantu. Oki meminta tolong Boris dan Bene menerimanya sebagai kru di wahana rumah hantu yang mereka kelola. Sialnya kehadiran, Oki ditolak mentah-mentah. Karena wahana rumah hantu yang mereka kelola sangat sepi pengunjung. Apalagi mereka sudah menunggak sewa dua bulan. Boris dan Benny curhat kepada Oki bahwa mereka saat ini juga sedang kesulitan dan membutuhkan uang. Boris menceritakan bahwa dia membutuhkan uang 10 juta untuk membayar calo agar bisa masuk tes nih. 10 juta terima Boris mas. Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Oh, ini mah bisa langsung jadi kopra. Padahal Benny sudah menasehati Boris agar hati-hati ditipu oleh oknum aparat. Namun Boris tidak menggubrisnya. Sementara Benny harus berhadapan dengan calon mertuanya yang banyak tingkah. Calon mertuanya meminta Benny menyelenggarakan pasta besar-besaran sesuai adat. Itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silakan minimal seribu tamu lah. Bahkan sang calon mertua memberikan ultimatum kepadanya. Apabila dia tidak bersedia, sudah ada orang lain yang akan siap melamar anaknya. Di tengah pembicaraan, Jegel muncul menyapa Oki. Melihat perubahan Jegel yang alim, membuat Oki salut kepadanya. Apalagi Jegel yang selama ini dikenal suka berjudi. Sekarang Jegel sangat rajin ke masjid, membuat Oki semakin takjub. Namun tidak sesuai ekspektasi, ternyata Jegel memiliki alasan lainnya. Jegel sengaja nongkrong di masjid agar para preman tidak menagih hutang padanya. Bisa dibilang, masjid adalah tempat persembunyian yang aman. Kemudian Marlina sebagai petugas tiket wahana rumah hantu masuk ke dalam ruang gante untuk mengabarkan mereka bahwa ada pengunjung yang akan datang. Tampak Marlina sangat syok melihat keberadaan Oki di sana. Kocaknya lagi. Marlina malah berkata bukannya Oki sudah dihukum pancung. Sontak saja Oki sangat terkejut mendengar ucapan Marlina. Namun Oki menyadari semua berita hoax itu bersumber dari mulut Boris CS. Setelah itu, Boris dan The Gas mulai beraksi di wahana rumah hantu. Boris menjadi kuntilana, Jegil menjadi potong, dan Benny menjadi suster ngesot. Dua pengunjung itu komplain karena rumah hantu yang dikelola geng Boris. Hantunya tidaklah seram. Apalagi kostum yang digunakan Boris CS terlihat biasa saja. Mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. <laughs> Justru mereka dibuat ketakutan setelah melihat kepala Oki yang nongol di Billy. Maka dari itu, Oki mengeluh tentang keadaan rumah hantu mereka yang tidak seram sama sekali ini. Harus seram, gak bisa kalau cuma model jelek. Kemudian Oki mengutarakan idenya kepada tiga sahabatnya bahwa perlu mendekorasi dan merenovasi ulang rumah hantu yang mereka kelola saat ini. Sayangnya mereka tidak memiliki modal sama sekali. Setelah itu Oki pulang ke rumah, terlihat mama Oki sedang sakit parah. Sementara Oke dan adiknya tak memiliki uang sepesar pun. Bukan dulu obat mama deh. Ya habis bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Lantas mama meminta Oki untuk mempersiapkan makamnya sebelum dia mati. Sontak saja, Oki sangat sedih mendengarkan perkataan sang amak. 
Kemudian Oki mengambil pakaian di lemaren untuk menggantikan baju si Emma. Tak sengaja, Oki melihat sertifikat tanah di sana. Dari sanalah muncul IDA gila Oki. Sementara itu Jongki menagih uang sewa lapak kepada Boris CS. Karena kalau tidak membayar sampai akhir bulan, sudah ada yang akan menggantikan lapaknya. Kemudian Oki datang dan dia meyakinkan Jongki bahwa mereka siap akan membayar tunggakan sewa tanpa basa-basi. Oki menawarkan sertifikat rumah mamanya sebagai penyelamat masalah mereka. Meskipun di awal Boris, Benny dan Jegen menolak karena menganggap Oki anak durhaka. Namun tetap saja tawaran Oki sangat menggiurkan, membuat geng Boris menyetujuinya. Malam harinya, Oki mengajak mamanya berbicara empat mata. Terlihat sang adik sedang menyuapi emak makan, sehingga membuat Oki kesulitan berbicara dengan si emak. Lantas dengan berbagai cara, Oki lakukan agar sang adik pergi dan membiarkannya berbicara berduaan saja kerupuk buat makan mama kerupuk apa ini bang apa aja yang penting jauh tujuan Oki sebenarnya ingin mengelabui si emak agar menandatangani surat kuasa diawasi mak mulai curiga dia berniat membaca isi surat tersebut namun Oki berdali dia mengatakan surat itu adalah daftar obat dari rumah sakit jika si emak tanda tangan, maka obat yang selama ini dibeli akan mendapatkan diskon 80. Singkat cerita, Oki berhasil membohongi emaknya sehingga sertifikat tanah bisa digadaikan. Kemudian, Oki dan Boris CS mulai merenovasi wahana rumah hantu hingga akhirnya rumah hantu geng Boris resmi dibuka. Nah. Pocong seramnya boleh, dilihat-lihat dulu aja kan. Pada malam itu, om-om yang bernama Pak Basuki janjian bersama selingkuhannya yang bernama Intan di pasar malam Rawasengo. Intan dan Pak Basuki sedang pacaran sembari menikmati wahana permainan. Mendadak istri Pak Basuki muncul di pasar malam, membuat mereka oto ngumpet. Intan mengusulkan agar mereka berdua berpencar. Mas, ada istri kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas, kumpah di rumah hantu. Alah. Alhasil Pak Basuki menurut, dia pergi ke wahana rumah hantu untuk bersembunyi. Sebelum memasuki wahana rumah hantu, Pak Basuki membeli tiket pada Marlina. Tak sengaja, obatnya malah terjatuh. Sayangnya Pak Basuki tidak menyadarinya. Dia langsung masuk ke dalam ruangan. Suasana mencekam menghantui sekitaran rumah hantu. Membuat Pak Basuki ketakutan. Kemunculan geng Boris membuat Pak Basuki shock berat sehingga dia tewas di tempat yang dicek sekitar leher. Leher bukan salah bantal ini loh. Mereka panik bukan kepala setelah mengetahui Pak Basuki telah tewas. Dikarenakan keadaan mulai genting, Oki meminta Jigan untuk menutup rumah hantu. Jegul yang masih dengan menggunakan kostum pocongnya segera pergi menemui Marlina. Sontak saja, Marlina Uto terkejut dan spontan menghajar Jagel karena dikira dia hantu. Kita harus tutup sekarang. Soalnya ada yang mati. Ah mati. Lalu Jigel meminta Marlina pulang duluan karena wahana rumah hantu mau tutup. Rusaknya parah, Kay kayaknya preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Ah, kan? Tampaknya. Jegel merahasiakan kematian Pak Basuki dari Marlina hingga berbagai alasan disampaikan Jegel agar Marlina mau pulang. Sementara Boris mulai panik, dia menyarankan agar mereka lapor polisi. Namun Oki langsung menolaknya, dikarenakan dia merupakan mantan napi kita. Lapor polisi aja yuk, gak aku baru keluar dari penjara, bisa masuk lagi aku. Lantas Jegel menyarankan agar mereka mengubur mayat Pak Basuki di wahana rumah hantu. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa bersama-sama mengubur mayat Pak Basuki. Setelah berkeliling wahana, Intan menemukan obat jantung milik Pak Basuki yang terjatuh di tanah di dekat penjualan tiket. Wahana rumah hantu tanpa berpikir panjang, Intan masuk ke dalam wahana rumah hantu berharap bertemu dengan Pak Basuki. Sontak saja, empat sekawan itu terkejut melihat kehadiran Intan di sana. Kemudian Intan bertanya di mana keberadaan Pak Basuki kepada geng Boris. Saya lagi nyari teman saya tadi. Dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Apalagi geng Boris baru mengetahui fakta dari Intan. Bahwa Pak Basuki mengidap penyakit jantung geng. Boris mengatakan kepada Intan. Bahwa mereka tidak melihat Pak Basuki masuk ke dalam. Wahana rumah hantu. 
nggak ada mbak. Kita hari ini lagi nggak terima lagi pengunjung. renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih. Sementara sia. itu, Jongki sedang mewawancarai karyawan yang baru seminggu bekerja sebagai office. Gui di wahana. Pekerja itu bernama Obe. Dan ternyata dia bisu. Hal itu membuat Jongki bingung saat berkomunikasi dengan Obe. Tak lama kemudian Bedul datang mengunjungi Jongki. Lalu Bedul menyapa Obe. Dan yang lebih kocak lagi, Bedul ternyata malah lebih paham bahasa si Obe dengan baik. Kejadian absurd itu membuat Jongki geleng-geleng kepala. Kemudian, Bedul mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke kantor. Sebenarnya maksud kedatangan Bedul ingin menanyakan sewa keas milik wahana rumah hantu. Namun Jongki memberitahukan bahwasanya geng Boris mau memperpanjang kontrak sewa lapak mereka. Sementara itu, saat Marlina sedang bertugas mengecek keadaan rumah hantu, dia menemukan topi Pak Basuki di sana. Sementara itu, kejadian meninggalnya Pak Basuki membuat geng Boris frustasi ketika Benny pergi kencan dengan pacarnya. Terlihat dia sangat murung, ditambah lagi sang pacar yang bernama Anggi, membicarakan uang sewa rencana pernikahan mereka. Kau kenapa kau nggak bunuh orang kan? Sementara itu geng Boris mengumpul di Baseka, mereka corkol mengenai keadaan rumah hantu. Tak lama kemudian, Mama Boris melakukan video Cal. membuat para besti segera bertindak. Mereka berkospoi menjadi aparat ini, membuat Mama Boris menjadi senang. Ternyata selama ini Boris menipu keluarganya dengan mengatakan kalau dirinya seorang tentara. Sebagai bukti akurat, Boris memerintahkan Jigen dan Benny saling menampar. Mau tidak mau, kedua besti itu terpaksa menuruti perintah Boris. Agar sang mama percaya bahwa anaknya memanglah anggota ini berpangkat tinggi. Selesai Boris menutup telepon, Jigen dan Benny auto ngamuk. Lalu Oki dengan sigap menengahi pertikaian mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan membuka kembali rumah hantu. Pada malam harinya, terjadi sesuatu yang aneh di ruangan kostum. Awalnya mereka mengira kejadian itu disebabkan angin-angin. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mendadak Merlina masuk ruangan, membuat ketakutan geng Boris menghilang. Marlina mengabarkan bahwa para pengunjung sudah bersiap untuk memasuki wahana rumah hantu. Salah satu pengunjung itu bernama Jono dan Lono. Suasana angker membuat Jono dan Lono sangat ketakutan dikala memasuki wahana. Kedua pengunjung itu live di TikTok sembari menikmati keadaan angker yang berada di dalam rumah hantu. Tak terduga, arwah Pak Basuki juga nongol di sana membuat mereka lari ketakutan. Setelah beberapa hari tidak ada kabar, istri Pak Basuki juga pergi ke kantor polisi, melaporkan bahwa suaminya telah menghilang. Sementara geng Boris dan The Gang pada galau karena kemunculan hantu Pak Basuki di wahana. Jongki mengabarkan bahwa rumah hantu mereka saat ini telah ramai pengunjung. Sebab rumah hantu mereka saat ini viral di TikTok saat ada pengunjung yang live waktu itu. Merlina segera menginformasikan kabar baik itu kepada geng Boris. Sontek saja mereka utuh semangat. Rumah hantu kita viral-viral. Alhasil Boris dan kawan-kawan mulai mencari keberadaan arwah Pak Basuki. Biar suasana wahana kembali angker. Pak, sibuk nggak? Pan kali kok manggil hantu. Berbagai cara dilakukan mereka agar arwah Pak Basuki muncul kembali. Hingga akhirnya geng Boris memiliki EDE Cemerlang. Mereka meminta jegel pipis di kuburan Pak Basuki. Tak terduga, Adi E gila itu membuat suasana rumah hantu kembali menjadi angkar. Keangkeran rumah hantu itu membuat pengunjung semakin ramai. Alhasil membuat keadaan mereka menjadi lebih baik. Benny mampu membayar sewa gedul untuk acara nikahnya. Berarti tinggal musiknya aja ya. Namun lagi-lagi calon mertua meminta permintaan aneh. Kalau Feki Siani peraman, ketika si Bini memberikan penawaran musiknya menggunakan Bini Kompo, sang mertua menolaknya. Gila kau kau pikir mau Zumba. Begitulah hari-hari berlalu, suasana rumah hantu menjadi semakin ramai. Nasib baik mulai menghampiri empat sekawan. Terlihat Jegel berhasil membayar utang-utangnya pada rentenir. Disusul Boris yang mampu membayar uang sogok agar dirinya diterima menjadi anggota ini. Namun keadaan Boris tidak terlalu mulus sebab si Calu malah meminta uang tambahan 2 juta lagi. Sementara itu, Oki berhasil menebus kembali sertifikat milik maknya. Dan dia juga berhasil membeli tanah untuk makam maknya. 
kehidupan empat sekawan itu berubah drastis. Dengan bermodalkan pipis di kuburan Pak Basuki, membuat mereka menghasilkan banyak uang orang. Kalek DPRD dari Partai Bergerige dinyatakan hilang. Minggu lalu, sayangnya kebahagiaan Boris tidak berlangsung lama. Berita tentang kehilangan Pak Basuki. Dari Partai Bergerige dinyatakan hilang minggu lalu. Sayangnya kebahagiaan Boris tidak berlangsung lama. Berita tentang kehilangan Pak Basuki yang merupakan kalak heboh di media. Begitu pula Intan sedang menonton berita tanpa. Intan sangat stres karena Pak Basuki menghilang tanpa jejak. Kemudian Intan melihat video TikTok Jono dan Lono tentang wahana rumah hantu yang lagi viral. Saat menonton video TikTok itu, tanpa sengaja Intan melihat topi Pak Basuki yang berada di wahana rumah hantu. Sementara itu geng Boris mulai gusar tentang berita kematian Pak Basuki yang tengah ramai di TV. Mereka tampak panik. Tanpa diduga banyak polisi masuk mengunjungi wahana. Mereka mengira kehadiran polisi terkait dengan hilangnya Pak Basuki. Beneran ini beb rumah hantunya. Benar ini jegal segera melakukan ritual buang. Air kecil di kuburan seperti biasanya. Namun pipisnya tidak keluar. Sebab perasaan jegal saat ini sedang gusar. Alhasil aksi mereka tidak bisa membuat Pak Polisi ketakutan. Pak Polisi tampak kecewa. Karena aksi geng Boris tidaklah seram. Ternyata kehadiran polisi untuk membuktikan keangkeran rumah hantu yang lagi viral di TikTok setelah itu. Toha selaku komandan polisi menghampiri Marlina. Tampak kedua insan itu saling jatuh hati. Pada pandangan pertama. Pertama. Saya kesini untuk sampein masukannya langsung ke Mbak. Biar lebih baik lagi ke depannya. Kan sayang, Mbak. Kan sayang, Mbak. Kan sayang, Mbak. Kan sayang, Mbak. Iya, Pak. Sayang. Saya juga sayang. sayang. Selanjutnya, Intan nyalabrak geng Boris yang lagi ngitung uang. Intan menduga bahwa Pak Basuki mati di wahana rumah hantu. Karena terkena serangan jantung setelah ditakut-takuti oleh mereka. Awalnya, empat sekawan itu tidak mengaku. Mereka malah memarahi Inta karena datang berkunjung. Dia ada sakit jantung. Kok suruh masuk sini? Ya, kenapa ditakut-takuti? Tak, tak terima disudutkan. Sebagai bukti, Intan menunjukkan topi milik Pak Basuki yang tertinggal di wahana. Bodoh kali memang pelakor-pelakor lah ya namanya rumah hantu. Masuk sini ditakut-takutin lah. Lantas Intan yang merupakan pelakor nangis di depan kuburan Pak Basuki. Karena iba, geng Boris ngasih uang penghasilan mereka ke Intan. Sebagai uang tutup mulut. Kemudian, mereka meminta Intan pergi jauh dari kota itu. Mereka takut. Kalau Intan dikejar polisi sampai membawa-bawa nama rumah hantu, tanpa disadari. Obit sedang menguping pembicaraan mereka dari luar. Permasalahan lainnya muncul mengenai masalah sampah di rumah hantu yang begitu melimpah. Joki komplain sampah di rumah hantu begitu banyak. Tak lama kemudian, Obit tiba datang di ruangan. Dia tampak ketakutan melihat para geng Boris. Pasar malamnya kita masuk TV nih, Bet. untuk menyelidiki identitas pemilik. Setelah... Mereka pergi, Obet meminta Jongki menelpon polisi. Sebab Obet mengetahui kasus hilangnya Pak Basuki. Sementara dari luar geng Boris, menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, di sisi lain, Merlina dan Tohar sedang makan bareng. Mendadak Tohar mendapatkan info kalau Obet tahu informasi mengenai Pak Basuki masalah lain muncul saat geng Boris. Mengetahui kedekatan Marlina dan Toha yang nata benernya adalah polisi. Guru udah ditungguin. Enggak apa, apa aku yang nganterin ya. Tapi jangan pakai wiu-wiu ya. Wiu-wiu. Itu loh bang. Wiu-wiu. Malam harinya geng Boris menghampiri Obet. Mereka ingin membujuk Obet agar tidak buka suara. Geng Boris niat hati mau bantu Obet bersih-bersih wahana. Empat sekawan itu bersiap-siap mengambil peralatan bersih-bersih. Namun Obet salah paham, malah lari kocar kacir karena ketakutan. Kemudian Obet naik komedi putar agar menjauh dari geng Boris. Alhasil, Obet jatuh dari atas biang lala hingga tak sadarkan diri. Kemudian Jongki menemukan Obet yang sudah pingsan di tanah. Segera Obet dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya, Tohar memanggil ahli bahasa isyarat untuk memeriksa Obet di rumah sakit. Sayangnya kondisi Obet itu tidak memungkinkan dia bersaksi. Di sisi lain, geng Boris sedang ribut karena kecelakaan yang menimpa Obet. Pertengkaran hebat itu terjadi antara Oke dan Bene. Alhasil, Bene ngomong asal-asalan 
membuat perasaan Oki terluka. Gara kau so tahu, kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu aku yang salah? Ya siapa lagi? Nah, apa kau nak? Malu mama punya anak kayak aku ya. Kok itu bicaramu nak? Dulu aku ngecewain mama terus Penjahat pengumma Kau masuk penjara Itu karena kau bodoh Bukan karena kau jahat Maafkan mama ya Sedangkan Boris dan kawan-kawan sibuk memikirkan keadaan mayat Pak Basuki mereka memiliki ide hendak memindahkan mayat Pak Basuki ke makam Mama Oki. Hingga akhirnya tiga sekawan itu menyetujui ID tersebut. Ngadapin orang ke Oki, gak bisa perontal. Harus pakai cara khusus. Dekati dulu. Kita selami hatinya. Kalau sudah sampai dasar. Gak ada yang gak mungkin. Kemudian Jegel mendamaikan Benny dan Oki yang masih bertengkar. Setelah itu, Jegil membujuk Oki agar mau meminjamkan makam mamanya. Sontak saja Oki Oto, ngamuk dia langsung menyemburkan Jegel ke dalam kolam. Segala upaya dilakukan agar Oki mengizinkan mereka menggunakan makam mamanya. Hingga akhirnya, Oki luluh juga dan menyetujui usulan mereka. Sementara itu, ketika Intan hendak akan kabur dari rumahnya, polisi segera menangkapnya. Intan mulai diinterogasi Pak Tohar. Awalnya Intan mengelak, dia tidak mengakui tuduhan polisi kepadanya. Kemudian Tohar menunjukkan bukti botol obat Pak Basuki yang berada di kamar Intan. Tohar mengatakan bahwasanya semua bukti mengarah kepada Intan. Semua bukti yang ada mengarah hanya ke satu orang. Malam harinya geng Boris menggotong mayat. Pak Basuki keluar dari wahana rumah hantu. Tak sengaja, mereka bertemu Jongki ke pemilik lahan. Jongki mau membantu mereka, namun mereka tolak. Singkat cerita, akhirnya empat sekawan itu berhasil membawa mayat Pak Basuki menggunakan truk besar. Empat sekawan itu pergi menuju kuburan. Tanpa mereka sadari, ternyata di depan kuburan ada kantor polisi. Sehingga geng Boris harus menggunakan keahlian mereka menakut-nakuti Pak Polisi yang jaga pos. Sementara itu, Tohar bersama anggotanya menggerebek rumah hantu, disaksikan oleh Jongki. Tohar menemukan bekas kuburan Pak Basuke di dalam wahana rumah hantu. Sedari awal Marlina tidak tahu mengenai kematian Pak Basuki. Kemudian Marlina pergi ke ruangan make up dan dia menemukan sebuah kertas. Lalu Marlina memberikan kertas petunjuk itu kepada Bang Tohar. Sementara itu geng Boris yang lagi sibuk gali kuburan tak lama kemudian. Oki mendapatkan telepon kalau mamanya telah meninggal dunia. Lengkap sudah penderitaan empat sekawan itu. Semuanya hancur dalam seketika. Oki menangis histeris setelah mendengar kabar duka tentang emaknya. Oki meminta para teman-temannya pergi karena dia yang akan menanggung semua kesalahan itu. Namun geng Boris tidak mau meninggalkan Oki sendirian selaku sahabat mereka. Tak lama kemudian polisi datang ke lokasi kuburan. Hingga akhirnya, geng Boris ditangkap atas tuduhan pembunuhan Pak Basuki. Empat sekawan itu dijatuhi hukuman selama dua tahun empat bulan. Tak terasa dua tahun telah berlalu. Mereka akhirnya keluar dari penjara. Terlihat adik Oki datang menjemput abangnya. Begitu pula Mama Boris menjemput anaknya. Dikarenakan gagal menjadi tentara, Mama Boris meminta anaknya mendaftar jadi Satpol PP. Lagi dan lagi Boris harus mengikuti keinginan si Emat. Sementara itu, Benny lagi bersedih karena dia tidak dijemput oleh kekasihnya. Setelah itu, Oki pergi ke makam Emat. Teman-temannya ikut berziarah bersama Oki ke makam emaknya. Geng Boris berusaha menyemangati Oki agar tidak bersedih lagi. Kemudian Naomi datang menghampiri Benny di kuburan Mama Oki. Awalnya Benny salah paham mengira Naomi sudah menikah dengan pria lain. Namun setelah mengetahui Naomi masih jomblo, Benny segera mengajak dia menikah. Naomi memberitahukan syarat agar hubungan mereka direstui. Si bapak meminta Benny mengundang tamu sebanyak 3.000 undangan. Sontak saja Benny auto pingsan setelah mendengar permintaan aneh calon mertua dan cerita berakhir sampai di sini. 
Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih, supaya channel ini makin berkembang.